ঢাকার বাজারে অসহনীয় কাঁচা মরিচের ঝাল কদিন আগেও কেজিতে ছিল মাত্র ৪০ টাকা এখন সে দাম ছুয়েছে সাতশো টাকা হঠাৎ এমন ঊর্ধ্বমুখী দরে বিপাকে সাধারণ মানুষ এই জন্য সরবরাহ সংকটকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা কয়েকদিন আগেও রাজধানীর বাজারে কেজিতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হয়েছে কাঁচা মরিচ সপ্তখানেকের ব্যবধানে আকাশ ছুঁয়েছে দাম রাজধানীর মহমুদপুর ঘুরে দেখা যায় প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ছয়শো থেকে সাতশো টাকা দরে ঈদের আগে থেকেই অস্থির নিত্যপণ্যের বাজার নতুন করে কাঁচা মরিচের বাড়তি দামের ঝালে নাকাল ভোক্তারা এই যেমন টাউন হলের বাসিন্দা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কাঁচা মরিচ কিনতে বাজারে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু অসহনীয় দামে বাধ্য হন সিদ্ধান্ত বদলাতে দশটা দোকান ঘুরছি ঘোরার পর থেকে ঘুরে ঘোরা দেখতেছি যে বাজার যে পরিস্থিতি কেনা সম্ভব না তার মতো প্রায় একই অবস্থা বেশিরভাগ ক্রেতার এটা কিছুই করার নাই অনেক ছয় ছয়টা বাজে তোমার ল লাগতেছে কিন্তু এটা উচিত না তো এটা সরকার এটা দেখা উচিত কাঁচা মরিচ আষ্টশো করে চাচ্ছে কিন্তু বর্তমান বাজারে আষ্টশো করে কাঁচা মরিচের দাম হওয়া মোটো কাম্য না এই ব্যবসার জগত আমি চল্লিশ বছরের উপরে ব্যবসাটা করি মরিচ আমরা ঈদের সময় সামান্য হালকা কিছু বেশি থাকে অন্য অন্য দিনের থেকে কিন্তু কাল এই বছরের মতন এরকম দাম কখনো দেখিনি ঢাকার মতো বগুড়া কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ সহ দেশের বিভিন্ন জেলার চিত্র একই বাজারের যে অবস্থা তাতে বাসার থেকে বেরোতেই ভয় লাগছে যে বাজার করতে পারবো কিনা আমার পকেটে পয়সা আছে কিনা সব কিছু যার যার ইচ্ছা মতো দাম বাড়াই দিচ্ছে আমরা সাধারণ ক্রেতা আমাদের তো কিনতে অনেক কষ্ট হয় আটশো টাকা কেজি ছয়শো টাকা কেজি সাতশো টাকা কেজি পাঁচ কেজি ঝাল বিক্রেতারা বলছেন বৈরী আবহাওয়া ও সরবরাহ ঘাটতিতেই চড়া কাঁচা মরিচের বাজার মরিচটা আমরা হাটতে পাচ্ছি না আমদানি খুবই কম গাছ নষ্ট হয়ে গেছে খরা নে এই ধরনের মরিচটার দাম বেশি কয়েকদিন আগেও আদার ঝাঁজ ছাড়িয়েছে বাজারে অস্থিরতা কমাতে ততারকি বাড়ানোর দাবি সংশ্লিষ্টদের নিজের নয় মানুষের ভাগ্য গড়তে এসেছেন তিনি গোপালগঞ্জ থেকে সাদ বিন শফিকের রিপোর্ট ক্যামেরায় সুকান্ত সরকার বছরে কয়েকবার নানা উপলক্ষে গোপালগঞ্জে নিজ নির্বাচনী আসনে আসলেও সরকার প্রধান হিসেবে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে প্রথমবার কোটালিপাড়ায় শেখ হাসিনা সাথে ছিলেন ছেলে সজীব বজেদ জয় শুরুতে উদ্বোধন করেন কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নবনির্মিত ভবন রোপণ করেন তিনটি গাছের চারা শুভেচ্ছা বিনিময়ের আনুষ্ঠানিকতায় দেশের সমালোচনাকারীদের এক হাত নেন শেখ হাসিনা বলেন যারা চাইনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করা হবে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছি আজকে সবার হাতে মোবাইল ফোন অনলাইন সবাই সারাদিন কথা বলে এতগুলি টেলিভিশন দিয়ে দিয়েছি সারাদিন কথা কথা বলে তারপর যদি বলে কিছুই বলতে পারি না কথা বলার অধিকার নাই সব বলেই বলে কথা বলার অধিকার নাই তো এদের ব্যাপারে কোনা করা ছাড়া আর কিছু নেই যারা চায় নেই আওয়ামী লীগ কোনোদিন ক্ষমতায় আসুক যারা চায় নেই যে কখনো এদেশে মানুষ আবার পেট ভরে ভাত খায় মানুষের মাথা গোজার ঠাই হোক রোগের চিকিৎসা পাক শিক্ষা পাক তাদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ যে এই দেশ আমার বাপ স্বাধীন করেছে আমার বাবা স্বাধীন করেছে যে লক্ষ্য নিয়ে সেটা আমি পূরণ করবো পরে প্রধানমন্ত্রী যান অনুষ্ঠান স্থলের পাশেই উপজেলা পরিষদে কুশল বিনিময় করেন অপেক্ষমান স্থানীয় জনতার সাথে আহ্বান জানান নৌকায় ভোট দেয়ার এ সময় স্থানীয়দের সাথে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর প্রধানমন্ত্রী যান টুঙ্গিপাড়ায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে রোববার টুঙ্গিপাড়ায় নেতাকর্মী ও স্থানীয়দের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাদবিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি গোপালগঞ্জ
জামায়াতে ইসলামী বিএনপির বি টিম বিবৃতিতে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এর পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিএনপি महासचिव তিনি জানিয়েছেন যে শুধু জামায়াত নয় সরকার বিরোধী সব রাজনৈতিক দলকেই স্বাগত জানাবে তার দল নির্বাচনের রাজনীতিতে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায় জামায়াতে ইসলামী শনিবার বিবৃতিতে দলটিকে নিয়ে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেন জন্মলগ্ন থেকেই জামায়াত বিএনপির ঘনিষ্ঠ মিত্র তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে ফেঁপে বিশবিখে পরিণত হয়েছে ধর্মভিত্তিক দলটি চট্টগ্রামে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় তথ্যমন্ত্রী বলেন উদয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট ব্রিক্সে যোগদানে বিরোধিতাই প্রমাণ করে মির্জা ফখরুলরা উন্নয়ন বিরোধী ব্রিক্স স্বীকার করে নিয়েছে যে বাংলাদেশ এখন উদয়মান অর্থনীতির দেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেখানে যোগ দিলে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সুবিধা হবে মির্জা ফখরুল সহ আলমগীর সাহেবরা যে উন্নয়ন বিরোধী সেটিরই প্রমাণ হচ্ছে মির্জা ফখরুল সহ আলমগীর সাহেব বলেছেন যে ব্রিক্সে যোগদান সুবিধাবাদী পদক্ষেপ এদিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি महासचिवের কাছে সাংবাদিকরা জানতে চান জামায়াত ইস্যুতে ওবাইদুল কাদেরের মন্তব্য প্রসঙ্গে জামাত ইসলামের রাজনৈতিক দল আমাদের মূল কথা হচ্ছে যে এই সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে যারাই আন্দোলন করবে তারাই আন্দোলন করবে তাদেরকেই আমরা মনে করি যে আমাদের তাদের তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনাও করেন তিনি সমস্ত জায়গায় চুরি जिसमेंद পরে এক সেমিনারে অংশ নিয়ে তিনি তাগিদ দিয়েছেন সবুজ অর্থনীতির তার সফর নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদেরকে জানিয়েছেন যে রাজনীতি নিয়ে কথা না বলার বার্তা দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন সহযোগীদের তিন দিনের সফরের প্রথম দিন রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সেমিনারে অংশ নেন জাতিসংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল আমিনা জে মোহাম্মদ শুরুতেই বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মামেন বলেন একের পর এক বৈশ্বিক সংকটের কারণে এসডিজির কর্মপরিকল্পনায় পিছিয়ে গেছে বিশ্ব যদিও বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী মিশন সহ জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে সুনাম অর্জন করছে তারপরও নিম্নয়ের দেশগুলো মহামারী যুদ্ধ এবং জলবায়ু সংকটে এসডিজি সহ আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত কোনো উন্নয়ন প্রতিশ্রুতির শুভ সূচনা করতে পারেনি সেমিনারে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জনের প্রশংসা করেন আমিনা জে মোহাম্মদ তবে আহ্বান জানান কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ দেন সবুজ অর্থনীতির বাংলাদেশ জলবায়ু অভিযোজনে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দারুণ উদাহরণ আমি আহ্বান জানাই বিশ্বজুড়ে সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান নতুন করে ঢেলে সাজানোর যেন সব দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সংকট মেটানো যেতে পারে নিশ্চিত করতে হবে সবুজ অর্থনীতির আর আগামীর চ্যালেঞ্জ মেটাতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সেমিনারের বাইরে পরে সাংবাদিকদের প্রশ্ন জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন রাজনীতি নিয়ে কথা বলা দুঃখজনক উন্নয়ন সহযোগীদের এই বার্তা দেওয়া হয়েছে আমি আজকে ওটাও বলেছি যে আপনাদের যত ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি দে শুড কনসেন্ট্রেট অন দা ডেভেলপমেন্ট ইস্যু নট অন পলিটিক্স এই পলিটিক্স টু নিসিক ইলেকশন যখন হবে হবে আমরা উই গ্যারান্টি এ ফেয়ার এন্ড ফ্রি ইলেকশন বিরোধীরা বিদেশীদের কাছে নালিশ দেয় দাবি করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর সমালোচনা করেন আর ওই নালিশ টালিশ করে খুব লাভ হবে বসুত হাসিব চ্যানেল 24 ঢাকা ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে নোঙর করা একটি তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ হয়েছে এই ঘটনায় দগ্ধ হয়েছে চারজন আর ট্যাঙ্কার থেকে জ্বালানি তেল ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ভয়াবহ দূষণ ঘটতে পারে সেই আশঙ্কা করা হচ্ছে ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে জ্বলছে তেলবাহী জাহাজ গত বৃহস্পতিবার প্রায় এগারো লাখ লিটার ডিজেল ও পেট্রোল নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে সুগন্ধা নদীতে নোঙর করে সাগর নন্দিনী দুই 
শনিবার দুপুরে পদ্মা কোম্পানির ডিপোতে তেল খালাস করার কথা ছিল এর আগেই জাহাজটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় দুইটা পাশের দিকে একটা বিকট শব্দ হইছে আমরা খাগাটের নদীর পাড়া এসে দেখতেছি যে ডিপুর তেলের ট্যাঙ্কার আগুন জ্বলতেছে এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নিবানোর চেষ্টা করতেছে বিস্ফোরণের সাথে সাথে কিন্তু এরকম উপরে যে সাউনির ওটা কিন্তু নদীর ভিতর পড়ে গেছে যখন আমি এই সামনে আইছি এমন ভাবে আস্ত হইছে এই আস্ত ঠেলায় চলে যাচ্ছে আপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু পুরো উপরে এই ছাদ ছোট হয়ে গেছে চলে গেলে একটা পাম্প দিয়ে খালি করে দিয়েছে সামনে দেখি গড়ে গেছে झालकाठी और बरशाल फायर सार्विस आगुन नियंत्रण आने दग्ध चार जन के उधार कर बरशाल शेर बांगला मेडिकल कलेज हासपत जालुकाठर अग्निदग्ध नहीं भर्ती हो मेल सार्जारि यूनिट वन भर्ती आज सीभिल सार्जन महोदय भाष्य मत त्रिस चल्लिस पार्सेंट बार्न रही है तेरे देह तो प्राथमिक चिकित्सा दिए तक उन्नत चिकित्सार जो बरशाल मेडिकले प्रेरण कर विषय तदंत कमिटी गठन कर রাজধানীর ফার্ম গেটে ছিনতাইকারীদের ছুরিকা ঘাতে খুন হয়েছেন এক পুলিশ সদস্য পুলিশ বলছে যে সকালে ঈদের ছুটি শেষে বাড়ি থেকে তেজগাঁও রেল স্টেশনে নামেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নামে ওই কনস্টেবল পথে ছিনতাইকারীদের হামলার মুখে পড়েন তিনি ঈদের ছুটি শেষে আর প্রিয় কর্মস্থলে যোগ দেওয়া হলো না ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের शनिवार सकाले शेरपुर तेजगांव रेल स्टेशन नेमे पाए हेटे फिर कर्मस्थले पथे फार्मगेटर सेजन पॉइंटर सामने दुरबृत्तरा छुरीघात कर मारा जा दुर्घटना घटे স্থানীয়রা যেটি জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে রাস্তা পার হওয়ার সময় তাদের চাপা দেয় ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলগামী বিনিময় পরিবহনের বাস ঘটনাস্থলে মারা যান মিনারা বেগম আর গুরুতর আহত মিনা বেগমকে ঢাকা মেডিকেলে নিলেও তাকেও বাঁচানো যায়নি এবারে কুরবানিতে চামড়ার দাম না পাওয়ার যে অভিযোগ সেটি সঠিক নয় সরকারের বেঁধে দেয়া দামেই কিনেছেন ট্যানারি মালিকরা এমন দাবি করেছেন বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহিন আহমেদ তিনি একটি সংবাদ সম্মেলনে আজ রাজধানীতে এমন দাবি করেছেন এছাড়া তিনি জানিয়েছেন যে এবার চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে তাদের খরচ অনেক বেশি পড়েছে এবারও চামড়ার দাম না পাওয়া নিয়ে চলছে বিস্তর অভিযোগ এমন প্রেক্ষাপটে রাজধানীর ধানমন্ডিতে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন আমরা আজকে প্রেস ব্রিফিং করছি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জানান সরকারের বেঁধে দেয়া দামেই চামড়া কিনছেন ট্যানারি মালিকরা এবার নব্বই থেকে পঁচানব্বই লাখ পিস চামড়া সংগ্রহ হবে বলে আশা করছে সংগঠনটি তবে গত দুই দিনে প্রায় সাড়ে চার লাখ পিস চামড়া সাভারের ট্যানারিতে পৌঁছেছে বলে জানানো হয় বলেন লবণ সহ পরিবহন ও শ্রমিকের খরচ বেড়ে যাওয়ায় চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে খরচ বেশি হচ্ছে বারোশো টাকার ঠিকই আছে আপনার তিনশো টাকা আপনার এটা পরিবহন খরচ এবং লবণের খরচ আছে তার উপরে আপনার যারা এই ব্যবসাটা করে মৌসুমি ব্যবসায়ী এবং যারা ফরি আরোদ দ্বারা তারাও কিন্তু এখান থেকে দেড়শো থেকে দুইশো টাকা প্রফিট করে সুতরাং ট্যানারি মালিকদের কোনো এখানে আপনার কম কেনার সুযোগ নেই টাকার বাজারটা যদি ভালো থাকে সারা বাংলাদেশ এইটার উপরে এই বেশির উপরে কিন্তু কেনাকাটা হয় 
যার কারণে ঈদের দিন আমরা শুধু রক্ত চামড়াটা ঢাকাতে সংগ্রহ করি সাভার ট্যানারিতে সিইটিপি সহ সব কমপ্লায়েন্স পূরণ না হলে চামড়া শিল্প হুমকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান আমরা প্রাইসটা যে দেয় যে বায়ার সেই বায়াররা আসলে বায়ারদেরকে আমরা মিট করতে পারছি না তাদের কমপ্লায়েন্সের সার্টিফিকেটের জন্য এইখানে আমরা মনে করি যে যদি আমরা কমপ্লায়েন করতে পারি অন্ততপক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশটি ট্যানারে আমাদের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে উইদিন এ ইয়ার দাবি জানান চামড়া খাত নিয়ে অতি দ্রুত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার এটা যাতে অতি দ্রুত আপনার দেয় কারণ ইফতেখর আলম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সৌজন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার খবর বৃষ্টির কারণে কোরবানির বর্জ্য অপসারণে চ্যালেঞ্জ ছিল তবে নির্ধারিত সময়ের আগেই সরাতে পেরেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান তিনি জানিয়েছেন যে কিছু জায়গায় হাটের ইজারাদারদের গাফিলতির কারণে তাদের জরিমানা করা হবে কাজটি তাদের সাথে আমাদের চুক্তির শর্ত ছিল ওনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেবে ওনারা ব্যর্থ হলে ওনাদের যে জামানত আছে সেখান থেকে আমরা সেটি কর্তন করে তাদেরকে সামনের দিনগুলোতে এভাবে হুঁশিয়ার করা হবে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব কারণ তারা অনেকটা আমাদেরকে একটু বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে গিয়েছে ভারী বর্ষণে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় হাঁটু পানিতে ডুবে গেছে ধানমন্ডি তেজগা মিরপুর সহ বেশ কিছু প্রধান সড়ক ইঞ্জিনে পানি ঢোকার কারণে রাস্তা বিকল হয়ে পড়ে প্রাইভেট কার সহ সিএনজি অটোরিকশা এতে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ আবহাওয়া অফিস বলছে যে মৌসুমি বায়ু মোটামুটি সক্রিয় রয়েছে আরও কয়েকদিন বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে গত চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকায় একানব্বই মিলিমিটার এবং সিলেটে সর্বোচ্চ নিরানব্বই মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে এবারে মিনিস্টার ফ্রিজ ঢাকা ফেরার খবর ঈদ শেষে রাজধানীতে ফিরতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ রেল স্টেশন কিংবা বাস টার্মিনাল সব জায়গায় ছিল কিছুটা ভিড় তবে ফিরতি পথে সড়কে অতিরিক্ত চাপ দেখা যায়নি ভাড়াও স্বাভাবিক জীবিকার টানে ঈদের ছুটি কাটিয়ে শুরু হলো ঢাকায় ফেরা তবে শনিবার সকাল থেকেই কমলাপুর রেল স্টেশনে তেমন একটা ছিল না যাত্রী চাপ যারা ফিরেছেন তারা এসেছেন নির্বিঘ্নেই খুলনা থেকে গেছিলাম বাড়িতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তো সেখান থেকে আমরা সফলভাবে একদম শান্তিতে বাড়ি ঢাকায় ফিরে আসতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ তার জন্য না কোনো ঝামেলা নেই খুব দ্রুতই আসছে ট্রেন রবিবার থেকে খুলছে সরকারি বেসরকারি প্রায় সব প্রতিষ্ঠান তাই ইচ্ছে না থাকলেও অনেককেই ফিরতে হচ্ছে রাজধানীতে যারা সড়ক পথে মহানগরে ফিরেছেন তাদের যাত্রাও ছিল ভোগান্তিহীন কেমন লাগলো ঈদ করতে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই খুব সুন্দর রাস্তা জ্যাম পাইছে না রাস্তায় কোনো জ্যাম নাই এক দুই দিন সময় আছে রাস্তা ফাঁকা আছে ভালোভাবে ঘুরাফেরা করা যাবে চাপ ছিল না দৌলদিয়া পাটরিয়া ঘাটেও গাড়ির দীর্ঘ সারি চোখে পড়েনি পদ্মা সেতুতেও তবে যারা প্রিয়জনের সাথে ঈদ করতে বাড়ি যেতে পারেননি তাদের অনেককেই এদিন ঘরে ফিরতে দেখা গেছে আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল আর ওয়েবসাইটে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই